Olá, olá! Você já ouviu por aí que o V tem som de B em espanhol? Eu imagino que sim, e ele tem mesmo, pelo menos na maioria dos casos. Mas você sabia que existem dois sons de B em espanhol? É isso que eu vou te explicar agora. O primeiro é o som do B que você conhece em português. Em câmera lenta, o que você faz é encostar bem os lábios, impedindo que o ar saia. Quando você abre a boca e solta o ar, as suas cordas vocais vibram. B, B. E aí, você inclui as vogais. Ba, be, bi, bo, bu. O segundo é um som diferente. Nele você não fecha a boca, só aproxima os lábios. É como se você tentasse fazer esse som de B que a gente tem em português, mas sem encostar os lábios. Ué, ué. Com as vogais. Ba, ué, ui, bo. Uh. O som do B, como do português, normalmente aparece quando a primeira palavra que você fala começa por B ou V. Vámonos, vámonos, ou quando tem uma pausa maior entre algo que você disse e a palavra que começa por B ou por V, quando dá tempo de você fechar a boca, vale? E esse som também é comum depois de M ou N em uma frase ou palavra. Também vou a invitarla. Também vou a invitarla. Já o segundo som, aquele que você não encosta aos lábios, geralmente aparece quando o B ou o V está entre vogais em uma palavra ou em uma frase. Sua abuelo a bailar. Sua abuelo a bailar. E também quando ele vem depois de uma consoante que não seja M nem N. É um serviço de conservação de los árvores. É um serviço de conservação de los árvores. Mas então o som do V, como o do português, v, não existe? Bom, ele não é algo próprio do castelhano, mas existem pessoas que falam com esse som sim. Isso porque na região delas, outras línguas influenciaram a forma de falar. Alguns desses lugares são o sul da Catalunha e Valência, na Espanha, e vários pontos da América, onde o castelhano tem uma influência grande das línguas dos povos originários. E você, já conhecia esses dois sons do B e do V? Me conta aqui nos comentários. Ah, e se te molesta este conselho, dale me gusta, compártelo e sálvalo. Hasta luego!